Commanding strings, singular tone. Exalted sings saxophone. Heard your word. Bird. Happy birthday, Charlie Parker. <laughs> Anfang für Charlie Parker's Solo zu äh, Tico Tico. Äh, sein Genie wurde manchmal noch mal, äh, noch mal deutlicher, wenn er über ähm, Schlager und populäre Songs nicht seine eigenen Stücke und nicht die eigenen Kontrafakte über die, über die Form gespielt hat, sondern war so, wow, was ist noch mal ganz andere Aspekte von den, von den Songs, hat die Songs noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Ja, Charlie Parker zum 100. Ähm, Bleibt für mich immer noch Herausforderung, ähm, Geschenk, Inspiration, Erfrischung. Hier, das ist die Kassette äh, mit der für, oder die Kassettenhülle, mit der für mich äh, alles äh, Anfang anfing. Äh, bring mir, brachte mir ein äh, Klassenkamerad in der siebten Klasse, der brachte äh, Super Sax Place Bird mit in den Musikunterricht. Das musste ich haben. Und so, so sah das aus in den 90ern, wenn man sich selber Kassetten gemacht hat. Ähm, sehr gut. Aber äh, kurze, kurze Empfehlung. Steve Coleman, The Dozens. Ein fantastischer Artikel, äh, Analyseartikel über Charlie Parkers Grammatik mit Zusammenhang mit äh, Schlagzeugern. Mit dem Schlagzeug. Die rhythmische Grammatik von Bebop. Äh, super Analyse mit allem drum und dran, was dazugehört. Und äh, auch mal ein fantastisches Bild mh, zu dem über das Geschenk was uns Parker in dieser kurzen Zeit hinterlassen hat. Ähm, und zum Schluss ein kurzes Zitat hier raus, hervorragend. Amiri Baraka, Roy Jones, über Bebop. Ähm, ich steige hier mal kurz ein. Hier ging, geht über die Kritik, die, die der Musik damals entgegengebracht wurde in den 40ern, äh, dass es jetzt Kunstmusik war. It had no function. You can't dance to it was the constant harassment, which is, no matter the irrelevancy, a lie. My friends and I, as youths, used only to emphasize the pronoun more, saying, you can't dance to it, and whispered, or anything else for that matter. <laughs> Charlie Parker.
If you listen to those early 1942 Charlie Parker records and then to his later work, you hear the transition of a swing guy to a bebop player. To me, he's the perfect symbol of how passing on the jazz torch works, learning from the great heroes of the tradition and naturally carrying this to a new creative and personal dimension. Also, Charlie Parker is the best example that in my eyes, the essence of jazz improvisation is not about scales, like it's being taught in many jazz schools around the world, but about melodic playing. Transporting melodies with deep emotion and an incredibly beautiful sound the way Bird did stays unmatched. Bird forever. Happy birthday. Happy birthday, Bird. Your spirit taught me how to sing and to fly. spielt Donna Lee auf dem E-Bass und nur mit Conga begleitet und ich bin Teenager und es eröffnet sich mir die Welt von Charlie Parker. 37,5 Jahre später im Hintergrund ein neues Stück von mir, wieder über die Changes von Donna Lee. Also, der Vogel lebt und der Vogel fliegt. <lacht> Oh. 
bird lives. Charlie Parker war für mich von Anfang an ein wichtiges Vorbild. Er wollte immer Neues lernen und beispielsweise bei Edgar Varés Kompositionsunterricht nehmen. Er beschäftigte sich also mit der aktuellen Avantgarde seiner Zeit. Ihm ging es nicht um Stil, sondern um Musik und darum, neue Möglichkeiten darin zu finden. Das ist das, was ich heute tue. Charlie Parker, das sind nicht nur unvergessene Aufnahmen und originelle Themen, Kompositionen. Charlie Parkers Spielweise ist die Spielästhetik des modernen Jazz schlechthin in puncto Phrasierung, Artikulation, rhythmische Gestaltung, Harmonik und Melodik. Und alles, was danach kam, baut darauf praktisch auf. Klar. <lacht> Schläfst, kommt nicht aus deinem Horn. Charlie Parker. <lacht> So this is Lines for Ladies and Sheila Jordan. We are having a Zoom meeting and we just want to uh, send you some nice wishes and especially birthday wishes to the great Charlie Parker who had a big influence on our music and on our choice of repertoire and on my study terms because I practiced the whole Charlie Parker Omni book when I was studying jazz vocals. And I pass it on to my friend Sabine Kühlig. <laughs> <laughs> yes, Charlie Parker for me. I listened to him behind the Iron Curtain in the former GDR and uh, had really this idea of bird fl flying out uh, of this prison. First solo took me one year to learn on the saxophone and I still love it. So I love Charlie Parker. <laughs> I pass it on to you, Laia. Yeah, as a teenage girl, I had this box, this big box of Charlie Parker's music. And my idea as wanting to be a jazz musician, I wanted to listen to all of these CDs. And I started right away and I walked through the streets with disc mints and stuff. And yeah, I had a lot of fun with Charlie's music. <laughs> Wonderful. Um, I passed it on to Sheila. Pardon me? Should Sheila. I go? Yes. Oh. Go. I wouldn't be singing if it weren't for Charlie Parker. I heard Bird when I was 14 years old on a record, and I've never been the same. I always sang. I've been singing since I was three years old uh, because I had a horrendous childhood, and singing always made me feel better. So I sang constantly. In fact, my grandfather called me Little Song because I never shut up. Well, I was unhappy, so I, if I sang, I felt better. Never knew what kind of music I wanted to sing, and at 14 I heard a recording of Charlie Parker doing Now's the Time. It was not Charlie Parker and his beboppers, it was Charlie Parker and his reboppers on the recording. And I've never been the same since. Uh, and uh, I love Bird's music so much that I married his piano player so I could get closer to Bird's music. <laughs> But I became very good friends with Bird. And I'm not saying that to brag, I'm just saying he supported what I did, you know. And I wrote this tune, I think I've done it with you ladies, uh, The Bird. I yes, think I've yes. Done it. Yeah, you know. And then at the end of that song, it's the, Charlie Parker was his name, and bebop music was his fame. 
the bird. Yeah, she loves yeah. <laughs> Happy birthday, Charlie Parker. Yeah. Yeah. <laughs> How are you making your hearts? How do you do that? Yeah, like this. Oh, like this. Yeah, that's heart education. Yeah. Heart education. <laughs> <laughs> One, two, three, four, cut. <laughs>